Итак, интервью с Фрэнком Мира. Миром в клубе Недоборс номер один. Фрэнк, ты только что прошел, провел семинар с российскими спортсменами. Расскажи, какие у тебя эмоции. Я вижу, что ты очень устал. Uh, went forward in that time for 12 hours and then just went from the airport straight here and battling a little bit of a cold. But actually once I started going around and seeing the talent of some of the guys, it was actually kind of exciting. I actually forgot that I was sick. Uh -huh. Ну, uh, длинный перелет был 12 часов, потом uh, разница во времени дала себе знать, долго ехали с аэропорта, но когда я приехал, очень порадовался, в общем, все было прошло классно, когда увидел бойцов. Насколько я знаю, ты приглашенный гость на турнир легенды. Ты бьешься в лиге UFC, в лучшей лиге мира. Скажи, что ты ждешь от нашего турнира, который существует совсем недавно, но завоевал уже миллионы сердец по всему миру? Ага, uh -huh. so uh, you're gonna visit a uh, legend show, now you fight in UFC, the best promotion in the world. What do you think about legend <coughs> as a promotion? I think it's doing an awesome job. I mean, um, you know, UFC is UFC, you know, but uh, Legends definitely has a lot of talent and a lot of abilities and a lot of exciting fights. Mm -hmm. Ну, это классно, то, что они делают, мне очень нравится. У них много возможностей, много захватывающих боев и много классных вещей делают. Скажи, последние три боя в UFC у тебя прошли не очень удачно, ты проиграл. Что происходит в твоей карьере? Ага, so uh, you lost your last fights. So what's going on with your career right now? Ah, just looking to get a win over Alistair Overeem and put everything back on track. Ага, ну собираюсь просто вынести Аверима и вернуться в строй. Как ты собираешься драться с Аверимом? Он же настоящий панчер. Какой у тебя план на бой? Ah, uh, well, Averim is a real puncher. What is your game plan for him? Ah, uh, to go back to just doing what I do best. I think in the last couple of years I've really tried to learn how to wrestle more and strike more. And not that I'm gonna throw a lot of things out, but I'm definitely honing down and just being more myself. Uh, I only have, you know, at this point in my career, I think uh, trying to learn new things. I'm 34. I'm just gonna do what I do best and just get better at that. Mm -hmm. Ну, делать буду то же самое, что и всегда, то есть я и тренирую и борьбу, и ударку, собственно, тренирую свои сильные стороны, и, собственно, мне уже 34, поэтому я просто буду показывать то, что я умею лучше всего. Вспомни свою самую большую победу на UFC. Uh, so, what is your main victory uh, in UFC? Well, my favorite one is probably the second Nogueira fight, because I started out losing and was able to turn around and win, and uh, I think that's an important quality. I think a lot of people, it's easy to win a fight that you... Mm -hmm. come right out and run someone over um, but to turn around a uh, almost defeat to turn it into a victory is uh, a lot more admirable. Mm -hmm. Ну, пожалуй, это второй бой с Нагейри, потому что uh, удалось переломить ход боя. Вначале я проигрывал, но в итоге победил. Я считаю, что это очень важное качество, когда боец может uh, из uh, как бы из практически проигранного боя вытянуть победу. Скажи, в каких сейчас ты отношениях с Броком Леснером? которого ты обещал убить и искалечить в ринге. Ага. So, what about your relations with Brock Lesnar? You promised to kill him and to injure him, him uh, in the cage. So, do you have any relations right now? No, uh, Brock Lesnar moved on from his MMA career and, uh, you know, he does pro wrestling. So it's something I can't think too much about. Uh, you know, it's like a motorcycle racer thinking about a streetcar racer. Mm -hmm. We're in two different sports. Mm -hmm. Ну, Брок Леснер ушел из ММА, uh, поэтому он сейчас занимается профессиональным рестлингом, и это вещи слабо пересекающиеся, я этим не особо увлекаюсь, это как все равно uh, там, гонщик, автомобильный, автомобилист гонщик, там, с гонщиком мотоцик... думал бы о спорте мотоциклетном, то есть это две разные вещи, я об этом особо не думал. Поделись своим мнением о бойце номер один в России Федором Емельяненко. So, your opinion on Федор Емельяненко, fighter number one in Russia? I've always had almost respect for him. I think he's quick, explosive, powerful. I think his mindset is uh, extremely solid. Uh, I think that uh, you know a lot of people have, uh, because of a couple slip up in his career, of uh, you know maybe not held him as in such high regard as I think he should be. I mean, you fight long enough, you're going to have a couple bad fights. I think that his uh, overall career should stand uh, more of a testament, and people should base their opinion off of all his fights, not just a few. Mm -hmm. Ну, отличный боец, конечно, у него э, супер набор навыков и крайне сильный дух. И у него были, да, провалы в карьере, но если ты так долго дерешься и находишься на топовом уровне, конечно, у тебя будут провалы, и это ничего страшного. И люди, я считаю, должны смотреть на всю карьеру целиком и ценить все его достижения, а не выдергивать. Скажи несколько слов своим поклонникам в России и фанатам ММА. So, 
a couple of words to you, to the MMA fans in Russia and your fans. Uh, to the fans down here, I can't believe how great uh, uh, the uh, the sport of MMA is here. The Russian athletes, I guess, it's just from the boxing and wrestling and kickboxing backgrounds, it's such a high level here. And uh, you know, to my fans all around, just uh, stay tuned in February, and uh, we'll get everything back on track. Да, ну вы ждите февраля э, и увидите, как я вернусь в строй. Спасибо большое, для меня честь пообщаться с тобой. Спасибо, Франц. So, a great honor to meet you. Oh, Thank you very much. Thank you, Thank you.